বাঙালি মানে খাদ্য রসিক আর বাঙালির খাদ্য রসনা তৃপ্তির জন্য বিভিন্ন ধরনের রেসিপি কিন্তু আমরা খুঁজে বেড়াই বিশেষ করে মা কাকিমা বোন যারা রয়েছে তারা কিন্তু মোটামুটি এখন সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে কিন্তু রেসিপির অভাব নেই আর সেজন্যই কিছু একটা রান্না করতে হলে তারা কিন্তু টুক করে একটু ইউটিউব দেখে নিল বা ফেসবুকে দেখে নিল যে কোথায় কি রান্নাটা আছে ইভেন আমরা ছোটোবেলায় এমন কিছু রান্না আমরা বিশেষ করে একটু চাইনিজ বা কন্টিনেন্টাল এই ধরনের খাবার কিন্তু আমরা খাইনি কোনোদিন কারণ ছোটতে এই এত কানেকশন ছিল না বা ছিল না আর প্লাস হচ্ছে যে এত দোকান বাজারও ছিল না যে রেস্টুরেন্ট ছিল না যে ওখানে গিয়ে খাবো এবং বাড়ির মা কাকিমা যারা রয়েছে তারা কিন্তু সেই সেই পুরোনো রান্না যেটা আমরা বাঙালির মানে রান্না বলে সেই রান্নাটাই জানতো বাইরের কিন্তু রান্না জানতো না তো এখন হয়েছে কি এখন কিন্তু বিভিন্ন রেসিপি যে देखो मे একটা নয় অনেকগুলো রেসিপি দেখবো সেই রেসিপিটা দেখবো অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে শেখ হাসিনার বিগত যিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তার রেসিপি দেখবো আর সেটা নিয়ে হ্যাঁ আজও ব্যাগ রেসিপি তো শেখ হাসিনার যত আজব রেসিপি এটাই ছিল একদম তো ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে রাখবো সেখানে গিয়ে অরিজিনাল ভিডিওটা দেখো সাথে সাথে জানা লাগে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিও মিষ্টি কুমড়া দিয়েও খুব ভালো বেগুনি বানানো যায় ব্যাগ ছাড়াও কিন্তু রান্না হয় হ্যাঁ আমি করি তো মাংসের পরিবর্তে এখন কাঁঠাল কাঁঠালের কাবাব হয় কাঁঠালের বার্গার হয় ডিম বেশি পাবেন সিদ্ধ করে ফ্রিজে রেখে দেবেন বহু দিন থাকবে সবসময় নষ্ট হবে না কাঁচা মরিচের দাম বাড়লে সবাই চিৎকার করে তো আমি সবাইকে আহ্বান করবো এখন থেকে কাঁচা মরিচ কিনে রোদে শুকায় রেখে দেন বর্ষাকালে যখন দাম বাড়বে ওই ওটা কিছু একটু পানি দিয়ে রাখলে কিন্তু আবার তাজা হয়ে যায় মাছের কাঁটা একটা সমস্যা অনেকে মাছ খেতে চায় না এই কাঁটাও কিন্তু নরম করে ফেলা যায় এবং খাওয়া যায় মিষ্টি কুমড়া দিয়েও খুব ভালো বেগুনি বানানো যায় সেভাবে আমরা করি সেভাবে করা যায় বেগুনের দাম এই রোজার সময় সবাই বেগুনি খাবে হঠাৎ একশো দশ টাকার উপরে বেগুন হয়ে গেল সেটা এখন কমে আশি টাকা এসেছে তো বেগুন দিয়ে বেগুনি না খেয়ে আরও যে সবজি সহজলভ্য আছে সেটা দিয়ে খেলেই হয় আমরা তাই খাই মিষ্টি কুমড়া দিয়েও খুব ভালো বেগুনি না বানায় মিষ্টি কুমড়া দিয়েও বেগুনি বানানো যায় সেভাবে আমরা করি সেভাবে করা যায় अस्थिर पड़ा कि जगह कम दिए खेते होते কিন্তু বাইরে কিন্তু পেঁয়াজের দাম অন্যান্য অনেক বেশি কিন্তু দাম তো যাক এটা থাকবে না একটা সমস্যা মানে মোটামুটি পেঁয়াজ চলে আসতেছে ওই দু চার কয়েকদিনের মধ্যেই প্রায় দশ হাজার মেট্রিক টন এসে ঢুকবে তারপরেই আরও পঞ্চাশ হাজার চলে আসবে কারণ এটা নিয়ে চিন্তার কিছু নেই আর যারা এখন জমা মজুদ করছে তারা কতদিন ধরে রাখতে পারবে সেটাই কথা পেঁয়াজ কিন্তু পচে যায় আমার বেশি রাখতে যে সরকারকে বেকারে ফেলতে যে তাদের লোকসানই হবে লাভ হবে না আর এখন মাছের কাটা একটা সমস্যা অনেকে মাছ খেতে চায় না কিন্তু প্রক্রিয়াজাত করলে পরে কিন্তু এই কাটাও কিন্তু নরম করে ফেলা যায় এবং খাওয়া যায় এবং সেটা খুব বেশি কঠিন না এমনকি ঘরে ঘরেও করতে পারেন আপনার যদি প্রেশার কুকারে মাছ এক ঘন্টা দশ মিনিট সিদ্ধ করেন মাছের কিন্তু কাটা নরম হয়ে যায় মাছ মাছের মতনই থাকবে কিন্তু কাটা নরম হয়ে যাবে এবং আপনার সেটা ভালো বাচ্চাদেরও খাওয়াতে পারবেন এতে কোনো অসুবিধা হয় না কাজে আমরা কিন্তু এটা করি একটু রেসিপিও দিয়ে দিলাম সাথে যাতে আপনাদের ঘরে কাটা কাটার সমস্যাটা না থাকে কারণ বিশেষ করে ইলিশ মাছ একটু বেশি সময় লাগে সমুদ্রের মাছ আর অন্য মাছ আরও কম সময় হয়ে যায় তো সে আর আমি বলছি এটা যে এটা হলো ঘরে কিন্তু আমরা কিন্তু এই ধরনের ইন্ডাস্ট্রি যদি তৈরি করি 
এবং যে প্রেসার দিয়ে মাছের কাটাগুলি নরম থাকবে কিন্তু মাছ যেমন আছে তেমনই থাকবে দেখতে ঠিক সেইভাবে যদি আমরা টিনজাত করতে পারি প্রক্রিয়াজাত করতে পারি এবং দেশে বিদেশে রপ্তানি করতে পারি পৃথিবীর বহু দেশ এই মাছ কিন্তু নেবে আবার ডিম নিয়ে শুরু করলো কিন্তু ঠিক আছে এরপরে যখন ডিম বেশি পাবেন সিদ্ধ করে ফ্রিজে রেখে দেবেন বহু দিন থাকবে সমস্যা নষ্ট হবে না সব কিছু বিকল্প ব্যবস্থা আছে ডিম সিদ্ধ করে আপনি যদি ডিপ্লারে করে ডিপেও রেখে দেন ডিম ভালো থাকে অনেক দিন রান্না করার সময় আরামে রান্না করে খাওয়া যায় ভর্ত করেও খাওয়া যায় আমরা রাখি খাই দেখে বলি আর কি এগুলো তো এগুলো তো নিজের থেকে শেখা আর পেঁয়াজ টেঁয়াজ তো আছে এখন তো পেঁয়াজের শুকনা পেঁয়াজ এসে বাজার সেটার ব্যবস্থা করা হচ্ছে অনেকেই কিন্তু মাংস খেতে চায় না মাংসের পরিবর্তে এখন কাঁঠাল এবং এই কাঁচা কাঁঠাল এই কাঁঠালের কাবাব হয় কাঁঠালের বার্গার হয় কাঁঠাল নানাভাবে কিন্তু এটা বিদেশে এখন মানে ব্যবহার করছে খাচ্ছে এবং তার দাম কিন্তু অনেক বেশি মানে আপনি কাঁঠালে কাঁঠাল দিয়ে কাঁচা কাঁঠালের একটা বার্গার যদি আপনি কিনতে যান তার দাম কিন্তু মাংসের থেকে মাংস দিয়ে যে বার্গার করে বা মানে রোল তৈরি করে সেগুলির থেকে কিন্তু দাম অনেক বেশি এবং এটার ব্যাপক চাহিদা তা আমরা যদি এই বারো মাসই কাঁঠাল উৎপাদন করতে পারি আমরা আর সেই সাথে সাথে এরকম কাঁঠালের বিভিন্ন পণ্য যেগুলি মানে বর্তমান যুগে আমাদের দেশেও তো ছেলেমেয়েরা এখন মানে আর ভাত টাত থেকে তো এই বার্গার বিশেষ করে একটু উচ্চ বৃত্ত যারা তাদের হয়তো বার্গার অথবা রোল এটা সেটা খেতেই বেশি পছন্দ করে তো সেখানে মাংসের পরিবর্তে কাঁঠালটা কাঁঠালটাকে কিন্তু আসলে মাংসেরই একটা মানে হিসেবে ধরা হয় যে মাংসের পরিবর্তে এই কাঁঠালটা এখন সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমি কিন্তু করি আমাদের বাড়িতে কাঁঠালে কাবাব করি মাংসের পরিবর্তে কাঁঠালটা দিয়ে আমরা ওই স্বামী কাবাব বানানো বা বার্গার বানানো কারণ আমাদের এখন অনেকে ভেজিটেরিয়ান হয়ে গেছে মাছ খায় কিন্তু মাংস খায় না তো তাদের জন্য বিকল্প কাঁঠাল তো এখন যেটা করতে হয় যে যখন কাঁঠালের সিজন আসে কাঁচা কাঁঠাল একটু হলুদ দিয়ে সিদ্ধ করে ডিপ ফ্রিজে রেখে দিয়ে বারো মাস ব্যবহার করি কিন্তু বারো মাসই কাঁঠাল যদি হয় সেটা বারো মাসই ব্যবহার করা যাবে এবং অত্যন্ত পুষ্টিকর খাবার কারণ আমি জানি আমাদের গ্রাম দেশে ওই কাঁঠালের সময় ওই মুড়ি আর কাঁঠাল দিয়েই কিন্তু মানুষ দুপুরে খাবার খেত হয়তো ভাত খেত না ভাত রান্না করত না আর এখন ভাত আমরা বেশি চাল উৎপাদন হয়েছে এখন আস্তে আস্তে এগুলি ভুলে গেছে কারণ কাঁঠাল এমনটা জিনিস তার কিছুই ফেলা যায় না পাতা ছাগলে খায় ছাগলের খাদ্য গাছ দিয়ে ফার্নিচার হয় আবার কাঁঠালের ভিতরের ইচড় তো আমরা খাই আবার কাঁঠালের ঠিকলাটা গরুর খাবার সব থেকে পুষ্টিকর খাবার আবার পাকা কাঁঠাল সেটাও আমরা খাই আবার সে পাকা কাঁঠালের বিচিটা সেটাও খুব ভর্তা করে খেলে বা মুরগি দিয়ে রান্না করলে তাও মজা লাগে যেমন আগামীতে যে বর্ষা আসবে বর্ষাকালে খুব স্বাভাবিক বর্ষাকালে তো আর পেঁয়াজ কাঁচা মরিচের খেতে কিন্তু কেউ মরিচ তুলতে যেতে পারে না কাঁচা মরিচের দাম বাড়লে সবাই চিৎকার করে তো আমি সবাইকে আহ্বান করবো এখন থেকে কাঁচা মরিচ কিনে রোদে শুকায় রেখে দেন বর্ষাকালে যখন দাম বাড়বে ওই ওটা কিছু একটু পানি দিয়ে রাখলে কিন্তু আবার তাজা হয়ে যায় আবার রান্না করে খাওয়া যায় সহজ বুদ্ধি আমি তো এটাই বলি যেগুলি শুকান শুকায় শুকায় রেখে দেন টমেটো অতিরিক্ত টমেটো হয়েছে বলছে কি করব আমার রোদে শুকায় রেখে দেন সান ড্রাই টমেটো তো খুব মানে বিদেশে ভীষণভাবে এটা চলে তা আমরাও সব কিছু করব পেঁয়াজেরও তাই যেমন উৎপাদন বেড়েছে আমরা পেঁয়াজ সংরক্ষণের ব্যবস্থা এবং আমরা আর একটা উদ্যোগ নিচ্ছি যে আমাদের প্রতিটি ক্ষেত্রে যে উৎপাদন হবে সেটাকে একটু দীর্ঘদিনের জন্য সংরক্ষণ করার জন্য আমরা বিশেষ উদ্যোগ নিচ্ছি নিজের ছাদের উপরে বা ঘরে একটা কাঁচামরিচ গাছ যদি লাগায় যেমন আমার কাঁচামরিচ গাছ আমি যে গাড়ি বাঁধা ছাদের উপরে আজকে দেখলাম খুব সুন্দর ফুল আসছে তা মানে বর্ষা আসতে আসতে আমার কাঁচামরিচ হবে আমার তো কাঁচামরিচ কিনতে লাগবে না কিন্তু ট্রাক্টর ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে পারবো সেরকম যদি সবাই করে তাহলে তার কষ্ট থাকে না জুস মেড অফ আমরা এ পপুলার লোকাল ফ্রুট মে আই ইনভাইট ইউ টু কাম অ্যান্ড সেফ ইউ ওয়ার্ল্ড টু আওয়ার পিপুল অ্যান্ড আই ওয়ান্ট টু হ্যাভ দ্য টোস্ট মে আই প্রপোজ এ টোস্ট টু ইউর হেলথ উইথ অ্যানাদার ডেলিকেসি অফ আওয়ার্স জুস মেড অফ আমরা এ পপুলার লোকাল ফ্রুট মে আই ইনভাইট 
you to come and say few words to our people and I want to have the truth. So why I'm not here to strength? Long live Bangladesh friendship. So for our friendship for the past and for the future. প্রথমেই বলছিলাম বিভিন্ন জায়গার রেসিপি কিন্তু বিভিন্ন রকম কিন্তু এখানে আমরা দেখলাম শেখ হাসিনার যে রেসিপি সেটা কিন্তু একদমই অন্যরকম আদার্স কোথাও হয়তো বা পাবে না কিছু কিছু দু একটা জিনিস পাবে তার প্রথমেই যেটা আমি শুনেছি সেটা হচ্ছে যে কুমড়োর বেগুনি তো সেই বেগুনি যে কুমড়ো মানে অ্যাকচুয়ালি নামের মধ্যেই আছে বেগুন দিয়ে বেগুনি হয় তো কুমড়ো দিয়ে বেগুনি কি করে হয় সেটা একটা হ্যাঁ কুমড়োর বড়া হতে পারে কুমড়োর চপ হতে পারে তখন কুমড়ো দিয়ে তোমরা চপ খেতে পারো আমরাও খাই এখানে বলা হলো আমরাও খাই তৈরি করা হয় তো এইটা ভেবে মানে খুব ভালো লাগছে যে উনি মানে এতটাই সাদামাটা জীবন যাপন করতেন এতটাই তার আর্থিক মানে যে স্বচ্ছতা সেটা ছিল স্বচ্ছলতা বলছি না আমি স্বচ্ছতা বলছি ছিল যে তাকেও মধ্যবিত্ত মানুষের মতো ওই সময় বেগুনের পরিবর্তে যেহেতু দাম এত বেশি তারপরে সেই বেগুনের দামের জন্য তিনি বেগুন কিনতে না পেরে কুমড়ো দিয়ে চপ চপ বানিয়ে খেয়েছেন তো এইটা বেশ ভালো লাগলো এবং সাথে সাথে পরবর্তী যেটা ছিল যে কাঁচা মরিচ কাঁচা মরিচের দাম যখন বাড়বে তখন অবশ্যই বর্ষার সময় দাম বেড়ে যায় তো সেটার উপায় বলা হয়েছে যে আগে কিনে রাখো যখন দামটা কম থাকে এবং শুকিয়ে রাখো যাতে করে যখন বর্ষায় দাম বাড়বে তখন তুমি ওটাকে ভিজিয়ে নেবে সামান্য একটু ভিজিয়ে নিলে ওটা কাঁচা হয়ে যাবে এবং তারপরে পেঁয়াজের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে তারপর পেঁয়াজ তো না খেলেও হয় অন্যরকম বিভিন্ন ধরনের রেসিপিও বললেন আমার যেটা মনে হয়েছে উনি কিন্তু এইভাবেই করেন বলেই কিন্তু এই রেসিপি গুলো দিতে পেরেছেন ঠিক আছে তো কাঁঠালের যেটা বললেন কাঁঠাল মাংসের বদলে কাঁঠাল খাসির বদলে অ্যাকচুয়ালি গাছ পাঠা বলা হয় কাঁঠালকে যেটা এচোর তো সেটা দিয়ে বিভিন্ন ধরনের পদ রান্না করা যায় এবং সত্যি কাঁঠালের টেস্ট কিন্তু ভালো লাগে সেটা দিয়ে উনি যেটা বললেন যে কাবাব সেটাও হতে পারে কিন্তু আমি জানি না যদি আমার আমার যেটুকু মনে হচ্ছে কাঁঠালের কাবাব হতেই পারে আর সাথে সাথে আর কি বললেন যেটা আরো ছিল পেঁয়াজ দিতে হবে পেঁয়াজ পেঁয়াজের তো গল্প গেল মরিচের গল্প মাছের 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 কাঁটা যদি নরম করতে হয় তাহলে মোটামুটি দেড় ঘন্টা মতো কি এক ঘন্টা পনেরো মিনিট মতো প্রেশার কুকারে সিটি দিয়ে নিতে হবে তাতে মাছটা একদম ঠিকঠাকই থাকবে মাছের মতো শুধু কাঁটাগুলো নরম হয়ে যাবে এবং সেটা পরে করে বাচ্চাদেরও খাওয়ানো যায় হ্যাঁ হ্যাঁ ইলিশ মাছটা বেশিক্ষণ করতে হবে বেশিক্ষণ করতে হয় কারণ সামুদ্রিক মাছ তো আমি যেটা আমার মনে হয় না এটা ঠিক দেখো এই এইটা বাদ দিয়ে আমি জানি না উনি করেছেন হয়তো তবে আমার যেটুকু মজা লাগছিল কথাটা কিন্তু ওনার যে টেকনিক উনি যেগুলো বলেছেন এগুলো কিন্তু খুব একটা খারাপ বলেননি ঠিক আছে আহ উনি যেটা বলেছেন যে লঙ্কা ভিজিয়ে রে এই শুকিয়ে রেখে দাও পরে ভিজিয়ে নিয়ে রান্না করা বা আমরা জুসটা সেটা তো বিভিন্ন এটা যে কোনো কান্ট্রি একটা পুশ করতেই চাইবে নিজেদের প্রোডাক্ট তো ওখানে আমার মনে হচ্ছিল বিদেশি বিশ্বাস করতে অসুবিধা হচ্ছে যে এক ঘন্টা একটা মাছ সেদ্ধ করার পরেও সেইটা ওই রকম টমেটো হয় কি 
मैं दाम बेड़े गए मरीच बजार थे ना कि गाचर मरीच एकदम से बाकी तो जेगुलो छिलो, शेगुलो सुन ला जैक एक मानुष हिसेबे कम जानिना तब ये समस्त दिकगल बस भलोई लागे मजा लागे और आशा करी तुम्हरा मजा पे भलो लेगे तर बुद्धिगुलो क्यों फेले देवार नए ठीक है मजार चले तो बोले क्यों फेले देवार नए से कहे लागान ही जो पे खूब पसंद आशा कर डिस्क्रिपन बक्स लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आज के मतलब शेष कर आगामी दिन आरोप भिडियो नहीं तक